Cuplikan episode sebelumnya, kedatangan si gadis ular membuat kaget Lin Bei Chen dengan rayuan menggoda bahkan sampai ke tingkat yang gak bisa dibayangkan mencoba untuk melulukan hati babang tampan. Tapi untungnya Lin Bei Chen memiliki tekad dan iman yang sangat kokoh. Setelah itu Guru Ding datang menemui Lin Bei Chen. Pada awalnya dia bertanya bagaimana Lin Bei Chen bisa sekuat ini. Setelah itu dia mengajari teknik rahasia pembunuh bernama Bei Dolin. Halo good people, gimana kabarnya kumaha damang? Semoga pada sehat badan maupun dopetnya. Di video kita kali ini akan kembali melanjutkan serial Donghua Jian Xian Jai Chi part yang ke-10. Masih bercerita tentang Lin Bei Chen dengan bantuan smartphone merek Xiaomi nya menjadi jenius baru di akademi ketiga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Check it out. Melanjutkan episode sebelumnya, di tengah hujan mengguyur deras, tapi penonton masih sangat antusias melihat partai final babang tampan Lin Bei Chen melawan Mu Xingyu si gadis ular. Hu Xiaofang pun turut hadir walaupun masih berada di kursi roda karena terluka oleh sabetan pedang milik Lin Bei Chen sebelumnya. Beberapa murid wanita mengagumi kecantikan si gadis ular walaupun gak memakai make up sekalipun hari ini. Mungkin aja takut luntur karena tetesan air hujan. Melihat babang tampan dan si gadis ular di dalam arena, ada yang beranggapan kalau mereka berdua cocok sebagai pasangan kekasih. Tapi apakah mungkin mereka masih menganggap seperti itu? Jika saja mengetahui sifat asli si gadis ular, Musing Yu. Untuk pertandingan final kali ini akan diawasi langsung oleh Direktur Chu sendiri. Mengapa demikian? Karena kedua murid ini adalah jenius langka dibandingkan murid-murid lain di Akademi Ketiga. Kedua demi mencegah terjadinya cedera di kedua peserta. Karena kemarin ada peserta cedera tanpa sepengetahuan pengawas, yaitu Yu Hongxiang, si gadis berambut merah. Karena ujian masih panjang, mereka akan membawa nama Akademi Ketiga di ujian Jiao Yang nantinya. Uh. Pertarungan pun telah dimulai Musing Yu merasa Lin Bei Chen lawan yang mudah bagi dirinya Di sisi lain, senior Guan juga merasa kalau Lin Bei Chen benar-benar sampah yang gak pernah berlatih Dia sangat-sangat yakin kemenangan ada di tangan si gadis ular Apalagi semalam tadi senior Guan mengajari teknik pedang secara pribadi pada Musing Yu Jadi udah gak perlu dipertanyakan lagi hasil pertandingan kali ini Kedua belah pihak mulai menyerang dengan teknik pedang mereka masing-masing Pada awalnya semua terlihat masih seimbang dengan jual beli serangan yang ditunjukkan Lin Bei Chen dan Mu Xing Yu Tapi tiba-tiba Mu Xing Yu menyerang dari titik buta Lin Bei Chen dengan mudah bisa dipatahkan oleh babang tampan kita. Begitupun sebaliknya, Mu Xing Yu berhasil mematahkan semua serangan tiga pedang dasar milik Lin Bei Chen. <tuh> Ini pertama kalinya ada orang yang berhasil memblokir serangan tiga pedang dasar milik Lin Bei Chen. Memang layak menjadi pertandingan final. Karena akhirnya ada seseorang yang memblokir serangan kuat milik Lin Bei Chen, ucap beberapa murid kelas 9. Di sisi lain, Direk Curcu berkata mereka berdua memang layak dipanggil jenius. Tapi menurut pengawas Jing Suan, ini masih permulaan. Apakah Lin Bei Chen memiliki teknik pedang lain sangat layak untuk dinantikan? Si gadis ular hanya mengetahui Lin Bei Chen memiliki satu teknik pedang tapi ternyata tebakannya itu salah Oleh sebab itu Mu Xing Yu menantang Lin Bei Chen untuk menunjukkan teknik pedang yang lain Tiba-tiba babang tampan terbang dan merilis teknik rahasia Bedolin yang membuat para pengawas kaget melihatnya Itu adalah salah satu dari tiga teknik pedang bayangan ucap Guru Ding Oh, 
这是杀杀招招维托林。Guru Ding tak menyangka Lin Beichen menyempurnakan teknik pedang bayangan pembunuh Beidolin dalam semalam aja. Ini adalah Beidolin ranah awal tingkat ketiga. Dengan serangan tiga bayangan pedang Beidolin berhasil melukai tangan milik Mu Xingyu. Dengan wajah nggak percaya, Mu Xingyu berlutut di hadapan Lin Beichen. Dengan nada sedikit arogan, Babang Tampan bertanya kenapa nggak memblokir teknik tiga pedang dasar miliknya. Si gadis ular bertanya teknik pedang apa yang digunakan Lin Beichen tadi. Setelah tiga teknik pedang tentu saja ada teknik keempatnya. Bahkan senior Guan pun nggak mengetahui kalau di dalam teknik tiga pedang dasar masih ada teknik keempat bernama Beidolin. Kita diperlihatkan pemandangan yang cukup memuaskan. Si kampret Wu Xiaofang sampai bengek hingga muntah darah karena nggak percaya kalau Mu Xingyu kalah telak melawan Lin Beichen. Sesuai perjanjian, Lin Beichen bebas dari hutangnya dan nggak perlu menjadi budak Wu Xiaofang, sehingga Wu Xiaofang nggak akan bisa membalas dendam apapun pada Lin Beichen. Pertarungan seharusnya udah berakhir, tetapi karena Musing Yu masih nggak percaya dengan semua ini, Lin Beichen meminta Musing Yu memulihkan dirinya dan bertarung kembali. Karena Babang Tampan menganggap kalau tadi dia menyerang ketika Musing Yu lengah, jadi nggak cukup adil bagi dirinya. Direktur Chu juga meminta pertarungan terus dilanjutkan. Walaupun dengan perasaan campur aduk, Mu Xingyu kembali bangkit memulihkan dirinya dan bertekad akan memenangkan pertarungan ini. Di sisi lain, Babang Tampan Lin Beichen berkata kalau dia nggak akan menggunakan teknik keempatnya, hanya menggunakan teknik ketiga, pedang dasar miliknya. Jadi, apakah si gadis ular mampu memblokir teknik pedang milik Lin Beichen? Pertarungan kembali dilanjutkan Alur pertarungan ini masih berada di tangan Lin Bei Chen Bahkan ada satu serangan yang bisa aja membunuh Mu Xingyu Tapi tiba-tiba Lin Bei Chen mengarahkan serangannya ke perut Mu Xingyu Gak hanya serangan fisik tapi pertarungan kali ini menyerang mental si gadis ular Yang berlutut untuk kedua kalinya tanpa bisa berkata-kata lagi Gimana? <tuh> Seperti biasa spoiler untuk episode selanjutnya, lumayan kan buat nambah durasi. Pertarungan final dimenangkan oleh babang tampan kita, Lin Bei Chen. Lalu mungkin masih penasaran si gadis ular ini berada di dalam arena tanpa penonton. Sepertinya meminta pertarungan kembali diulang karena dia belum menunjukkan teknik pedang bintang mendalam sepenuhnya pada Lin Bei Chen. Oke sedikit info maseh kalau mau nonton versi aslinya, kunjungi Youtube channel Kenji Chan. Upload paling cepat dan supnya juga bikin ngakak, yang menonton pastinya. Tapi jangan lupa nonton juga di channel ini. Terima kasih. Oke jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.